কিছু বলবেন বিজয়বাবু আমার বোনের বিয়ে দু লাখ টাকা লাগবে আমাকে একটু ধার দিতে পারবেন অতগুলো টাকা তো এমনি দিতে পারবো না কিছু বন্ধক রাখতে হবে বন্ধক হ্যাঁ বাড়িটা রাখতে পারে এখন তো কার্ড ছাপানো হয়ে গেছে বিয়ের তারিখ ঠিক করা হয়ে গেছে আর তো কোনো উপায় নেই আপনি আমার যা বলবেন আমাকে মেনে নিতে হবে শুনছেন একটু এদিকে আসবেন আসছে একটু পরে না এখনই আসুন আমি একটু আসছি আসুন আসুন বাবা মাতাল বলে মা আমার জন্য কুড়ি ভরি সোনা আর টাকাটা বুড়িমার কাছে রেখে গেছিলেন আর আমি নিজের পায়ে দাঁড়াবো বলে কাজ করে করে এই পঞ্চাশ হাজার টাকা জমিয়েছি এই গয়নাগুলো আর টাকাগুলো পূজার বিয়েতে খরচ করুন কিন্তু দয়া করে এই বাড়িটাকে বন্ধক রাখবেন না কিন্তু বৌদি এগুলো তো তুমি তোমার জন্য জমিয়ে রেখেছ আমি তো অনাথের মতন ছিলাম এই পৃথিবীতে পূজা আমার কেউ ছিল না তুমি আমাকে প্রথম বৌদি বলে ডেকেছ বৌদির মর্যাদা দিয়েছ তোমার দাদা দিয়েছে ভালোবাসা সম্মান সেদিন থেকে আমি বাড়ির একজন বলে নিজেকে মনে করছি আজকে বাড়ির মেয়ের বিয়ে তার জন্য কিছু করতে পারো তো আমার কাছে সৌভাগ্যের কথা আর আমার কথা বলছো বিয়ে তো আমার হয়েই গেছে শুধু সিঁদুরটা পড়ার অপেক্ষায় এগুলো নিন আপনি কাল পর্যন্ত ছিলেন এবার বিয়ায় আর আজ আমাদের বাড়ির একজন হতে চলেছেন কাল রাতে আপনি যদি থেকে যেতেন তাহলে উৎসবটা সেরেই যেতে পারছেন কিসের উৎসব মানে কাকে নিয়ে উৎসব আরে আগে বসুন তো তারপর তো সব কথা হবে না না আমি আমি এখানে ঠিক আছি আরে দূর মশাই আগে বসুন তো এরা সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে নিন 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 বসুন বসুন আরে বসুন না মা শুভ সময় শুরু হয়ে গেছে আশীর্বাদের কাজ শুরু করুন আশীর্বাদ কিসের আশীর্বাদ আরে মশাই কেন মশকরা করছেন কাল পর্যন্ত ছিলেন এবারে বেয়াই আজ থেকে এবারে জামাই মাথা নাড়ছেন কেন হ্যাঁ তাই তো ওদের বাড়ির মেয়েকে আমরা বউ করে নিয়ে এসেছি আমাদের বাড়ির মেয়েকে ওদের বাড়িতে বউ করে নিয়ে যাবে এই কথাই তো ছিল এখন এখন মাথা নাড়ছেন কেন হ্যাঁ তাই তো বিয়ের শর্ত তো তাই ছিল শর্ত শর্তের কথা তো আমি কিছু জানতাম না আপনারা তো আমায় কিছু বলেননি আরে ঘটক তো বলেছে তো সবই জানে বিয়ের শর্ত তো তাই ছিল তুমি কোথায় পালাচ্ছ হ্যাঁ এসব কথা তুমি কিচ্ছু এদের বলো নি চুপ করে আছো কেন বলো উত্তর দাও না ঘটক তো আমায় কিছু বলেনি যে আমার বোনের বিয়ে বাড়িতে দিতে গেলে এই বাড়ির মেয়েকে আমায় বিয়ে করতে হবে এই ধরনের শর্তের কথা তো আমি কিছু জানতাম না তুমি সব ফাইনাল না করে বিয়ে দিয়েছে বিশ্বাস করুন আমি ভাবতে পারিনি উনি আপত্তি করবে বিশ্বাস করুন আমার আমার টাকার খুব দরকার ছিল সেই জন্য ওনাকে আমি কিচ্ছু বলিনি কিচ্ছু বলিনি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন আমাকে ক্ষমা করে দিন এখন ও না হয় ভুল করেছে কিন্তু এখন এই ভুলটা তো সংশোধন করা দরকার দেখুন কিছু কিছু ভুল এত বড় হয়ে যায় যা কখনো সংশোধন করা যায় না সে যা হবার হয়ে গেছে এখন এসব নিয়ে কথা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই আপনি বরং বলুন এখন কি করা যায় মাফ করবেন আমি অন্য একজনকে বিয়ে করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
কি বলছেন কি অন্য কাউকে কথা দিয়েছেন তাহলে আমাদের বাড়ি মেয়েটা কি হবে কি সর্বনাশ এ তো রীতিমতো ঠক বাজি আপনি যদি এ বিয়েতে মত না দেন তাহলে তার পরিণামটাও কি হবে সেটা আগাম ভেবে রাখবেন গতকাল আপনার বোন এ বাড়িতে সংসার শুরু করেছে এমন না হয় যে আজকে ওর এ বাড়িতে সংসার করার শেষ দিন হয় না না এসব আপনারা কি বলছেন ও তো আশা নিয়ে আমার বোনের বিয়ে দিয়েছি এ বাড়িতে আমার বোনের সুখের জন্য তো আমি আমার এই জীবনটাও দিয়ে দিতে পারি কিন্তু যাকে আমি কথা দিয়েছি তার কি হবে একবার ভেবে দেখুন আগে নিজের বোনের কি হবে ভাবো তারপর অন্যের কথা ভাববে আপনি যদি এই বিয়ে না করেন তাহলে অনেক কিছুই ঘটতে পারে নানান দুর্ঘটনা তো বাড়ির বউদের সঙ্গেই ঘটে এরপরেও যদি বিয়েতে মত না দেন তাহলে সারা জীবন বোনের জন্য চোখের জল ফেলতে হবে ওসব ফালতু কথা বলে সময় নষ্ট করছো কেন মা তুমি আশীর্বাদের কাজটা শুরু করো তো আপনি বসুন ঠিক বলেছেন বসুন আপনি বসুন আমি সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি ওকে পরে বুঝিয়ে দেবো দাদা তুমি কোন কথা বলবে না তুমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাবে আর তখন আসবে না বললেই কি যেতে দেব ভেবেছ সমস্ত গ্রাম জানে আজ আমাদের বাড়ির মেয়ের আশীর্বাদ এবং বিয়ে এভাবে বংশের মুখে চুন কালি মাখি আমি তোমাকে যেতে দেব ভেবেছ নদীতে বাঁধ দিয়ে জল আটকানো যায় কিন্তু আমার দাদাকে নয় আমার দাদার সামনে আপনারা খড়কুটার মতো সব ভেসে যাবেন আমার দাদা শুধুমাত্র আমার জন্য মুখ বুঝে সবকিছু সহ্য করছে ধান গাছ হাওয়াতে ঝুঁকতে পারে কিন্তু কখনো ভেঙে যায় না শুধু বোনকে বাড়িতে বিয়ে দিয়েছে বলে ও শান্ত হয়ে আছে भविष्य बर्दास्त फिर 
তুমি গাড়িতে ওঠো দাদা ওঠো দাদা ওঠো বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি উঠে যান ও এ বাড়িতে কিভাবে ঢোকে সেটাও আমরা দেখছি দেখার আর কি আছে আজ থেকে বাড়ির সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই দেখুন এইভাবে বলবেন না আমি ওর হয়ে আপনাদের সকলের কাছে হাত জোর করে ক্ষমা চাইছি হাত নামাও দাদা পূজা তুই আমার কথা শোন তুমি হাতটা নিচে নামাও কেন তুমি ওদের কাছে হাত জোর করছো তুমি আমার জন্য তোমার মান মর্যাদা সুখ ভালোবাসা সবকিছু বিসর্জন দেবে তা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারবো না আমি হাসি মুখে আমার জীবনটা তোমার জন্য দিতে পারি কিন্তু তোমার অপমান আর কিছুতেই সহ্য করতে পারো না কিছুতেই না চলো চলো দাদা 